പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ മെഡീവൽ വേൾഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ മധ്യകാല ലോകം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുള്ള ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡീവൽ അമേരിക്ക മധ്യകാല അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഏഴ് വരികളാണ് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു ടേബിളിൽ നാലും നാലും എട്ട് വാക്കുകളും ഈ നാലും നാലും എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നിരുന്ന നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏഴ് വരികളും എട്ട് വാക്കുകളും മാത്രമാണ് ഈ മെഡീവൽ അമേരിക്ക എന്ന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാക്കി പരീക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ ഏഴ് വരികളിൽ നിന്നും ഈ എട്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്നും പരീക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടത് കാണാതെ പഠിക്കുകയോ ആ വാക്കുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പരീക്ഷയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ യാതൊരു പ്രയോജനങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മാർഗരേഖ പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പരമാവധി എങ്ങനെ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചില അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അമേരിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടേതല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിലെ പ്രബലമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ശരിക്കും അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ കണ്ട ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഒരു വാല് മാത്രമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ അമേരിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഇന്നു മുതൽ ആ ധാരണ തിരുത്തുക അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നുള്ള ധാരണയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അമേരിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നും തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നും നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്നും സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്നും ഉള്ള പേരിലുള്ള രണ്ട് വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ രണ്ട് വിശാലമായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കോണ്ടിനൻസ് ആണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളിതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഭൂമിയിൽ ഗ്ലോബിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെയും തെക്കേ അമേരിക്കയുടെയും സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം നോർത്ത് അമേരിക്കയും അതിന് താഴെയുള്ളത് സൗത്ത് അമേരിക്കയും വടക്ക് തെക്കേ അമേരിക്കയുമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും വിശാലമായ സമുദ്രങ്ങളാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ തീരത്ത് കിഴക്കൻ വശത്ത് കാണുന്നതാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് മഹാസമുദ്രം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് കാണുന്നതാണ് പസഫിക് മഹാസമുദ്രം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ്റെയും പസഫിക് ഓഷ്യൻ്റെയും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിശാലമായ ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയാണ് അമേരിക്ക എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൽ ഏഴ് ഭൂമിയിൽ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അതിനെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യ ആണ് രണ്ട് ആഫ്രിക്ക മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഈ നോർത്ത് അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിപ്പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം അതിൻ്റെ നാലാം സ്ഥാനം തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കാണ് വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം തെക്കേ അമേരിക്ക പിന്നീടുള്ളത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ശേഷം യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെയാണ് വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ മാത്രം ഒരു മാപ്പാണ് ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന കാനഡ പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ യു എസ് എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അതിന് താഴെ കാണുന്നത് മെക്സിക്കോ ഈ മൂന്ന് പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ വടക്കേ അമേരിക്കയില
മധ്യ അമേരിക്ക തുടങ്ങി കുറേ കൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ തീരെ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അതാണ് ഇസ്മസ് ഓഫ് പനാമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വീതി കുറഞ്ഞ കരഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇസ്മസ് ഈ ഇസ്മസ് ഓഫ് പനാമയാണ് വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിനെ തെക്കേ അമേരിക്കയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമേ വീതിയായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കിഴക്കേ വശത്തുള്ള അറ്റ്ലാൻറ്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇങ്ങ സൈഡിലുള്ള പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ തെക്കേ അമേരിക്ക ചുറ്റി താഴെക്കൂടെ ആയിരുന്നു പണ്ട് വഴിയുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോകം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പവഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇസ്മസ് ഓഫ് പനാമയിൽ ഒരു കനാൽ വെട്ടിയിട്ട് നേരിട്ടിപ്പോൾ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു കനാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നാണ് ഈ ഇസ്മസ് ഓഫ് പനാമയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കനാൽ ആ കനാൽ വഴിയാണ് കപ്പലുകളും യാത്രക്കാരും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാലിനടുത്ത് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളും പിന്നീട് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ തന്നെയും ഇവിടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറേ പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രസീൽ ഉറുഗ്വെ പരാഗ്വെ പെറു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഇക്വഡോർ തുടങ്ങി കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഈ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെക്കേ അമേരിക്കയെയും വടക്കേ അമേരിക്കയുടെയും ഇടയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മധ്യ അമേരിക്ക മറ്റ് മുകളിൽ കാണുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയും താഴെ കാണുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മധ്യകാല അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും ഈ മധ്യകാല അമേരിക്കയിൽ ആ അമേരിക്കയിൽ തന്നെയുള്ള ആദിവാം നിവാസികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലും മധ്യ അമേരിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നിടം വരെ അമേരിക്കയിലെ ആദിമ നിവാസികളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആദിമ നിവാസികൾ ഏറ്റ എത്തപ്പെട്ടത് വളരെ രസകരമായ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേൾഡ് മാപ്പ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ വേൾഡ് മാപ്പ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏഷ്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റമാണ് സൈബീരിയ സൈബീരിയയുടെ റഷ്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള സൈബീരിയയിൽ നിന്നും വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ അലാസ്ക ഭാഗത്തേക്ക് ഭൂമിയിലെ ഐസേജ് കാലത്ത് ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ കാലത്ത് ഐസേജ് ഭൂമി മൊത്തം മഞ്ഞ് പാളികൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശിലായുഗ കാലത്താണ് ഈ ഐസേജിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സമുദ്രം കൊണ്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം അന്ന് നടന്നു വരത്തക്ക രീതിയിൽ കരയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സൈബീരിയൻ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആദിമ നിവാസികൾ ശിലായുഗ നിവാസികൾ നടന്നാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിയത് അങ്ങനെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ശിലായുഗ കാലത്തെ മനുഷ്യരാണ് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യകാല സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംസ്കാരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രീ കൊളംബിയൻ സിവിലൈസേഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കൊളംബസിന് മുമ്പുള്ള സിവിലൈസേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ കൊളംബസ് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൊളംബസ് എന്ന ഇറ്റാലിയൻ നാവികനാണ് സ്പെയിൻ രാജാവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച നാവികൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് ആ സംഭവം നടന്നത് അമേരിക്കയിൽ യൂറോപ്യന്മാർ വന്നതിനെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് ഈ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യന്മാർ എത്തപ്പെട്ടതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് കൊളംബസ് ഡിസ്കവേഡ് അമേരിക്ക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ
ലോകത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഓരോ വഴിയിലേക്കും നാവികർ ഇങ്ങനെ കപ്പലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി യൂറോപ്യന്മാർ പുതിയ പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് യാദൃച്ഛികമായി ഈ അമേരിക്ക അവർ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം അമേരിക്ക എന്നുള്ളൊരു പ്രദേശം ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് യൂറോപ്യന്മാർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് അമേരിക്ക ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അമേരിക്ക ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദിമ നിവാസികൾ തനതായ സംസ്കാരവുമായി വളരെയോ വർഷങ്ങൾ ശിലായുക കാലം മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വളരെ സ്വതന്ത്രരായി സ്വന്തം സംസ്കാരവുമായി ഇങ്ങനെ ആദിമ നിവാസികൾ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അത് അവരെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്യന്മാർക്കുള്ള അറിവ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്കയിലെത്തിയതോടുകൂടി വളരെ നിഷ്കളങ്കരായി സ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളുടെ സംസ്കാരവുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ആദിമ നിവാസികളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ യൂറോപ്യന്മാർ ഇല്ലാതാക്കി ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ യൂറോപ്യന്മാർ തല്ലിക്കെടുത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം അമേരിക്കയിൽ പുതിയൊരു യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരമാണ് ഉദിച്ചു വന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാനഡയിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യു എസ് എയിലും യു എസ് എ ആംഗ്ലോ അമേരിക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ കാനഡയിലും യു എസ് എയിലും ഇപ്പോൾ കാണുന്നവരെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മുഖ്യമായും യൂറോപ്പിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വന്ന കുടിയേറ്റക്കാരാണ് അവർ ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തനത് സംസ്കാരവുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആദിമ നിവാസികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയോ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയോ ചെയ്ത് അവരുടേതായ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരമാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുടിയേറിയതാണ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മധ്യ അമേരിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതും യൂറോപ്യന്മാർ കുടിയേറി സ്ഥാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളാണ് യൂറോപ്യന്മാർ കുടിയേറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മധ്യ അമേരിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിമ നിവാസികളെ ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരും ഇല്ലാതാക്കി അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി യൂറോപ്യന്മാർ കുടിയേറിയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മധ്യ അമേരിക്കയിലേക്കും തെക്കേ അമേരിക്കയിലേക്കും കുടിയേറിയതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്പെയിനിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ലാറ്റിൻ റോമൻ ഭാഷയായിരുന്നു അങ്ങനെ ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ കുടിയേറിയ പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വടക്കേ അമേരിക്കയിലും മധ്യ അമേരിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും ഉള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തനതായ ആദിമ നിവാസികളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവിടെ കാര്യമായ രീതിയിലില്ല അവരുടെ സംസ്കാരവും നിലവിലില്ല അതെല്ലാം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി യൂറോപ്യന്മാർ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അവരുടെ സംസ്കാരം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പുസ്തക ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിലായിട്ട് രണ്ട് ചാർട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പട്ടിക പോലെയാണ് കുറേ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില കുട്ടികളിലെങ്കിലും ചിലർക്കെങ്കിലും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഇത് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന കോളം വടക്കേ അമേരിക്കയിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളാണ് വലതുവശത്തുള്ളത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അത് മാപ്പ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അത് ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമല്ല ഇത് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറയുന്നത് മിസിസിപ്പ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് മിസിസിപ്പ്യൻ അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഇന്നത്തെ യു എസ് എയിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഏതാണ്ട് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തും മധ്യഭാഗത്തുമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരമായിരുന്നു ഈ മിസിസിപ്പ്യൻ സംസ്കാരം ഇത് മിസിസിപ്പി റിവർ മിസിസിപ്പി നദിയുടെ തീരത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്വാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മിസിസിപ്പി നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്നും ഉദിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നീട് വ്യാപിച്ച സംസ്കാരമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ യു എസ് എയിലാണ് വടക്കേ അമേ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊഗലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരം ഈ മൊഗലോൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്നത്തെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തന
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്ക ജയിച്ചു ഇന്നത്തെ കളി ഈ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ പോൽക്കും അറിയാത്ത ഒരു സത്യമുണ്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നൊരു രാജ്യം ഭൂമിയിൽ ഇല്ല വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലെ പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഈ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു രാജ്യം ഭൂമിയിലില്ല അവർ കളിക്കാനുള്ള സ്പോർട്സ് പ്രേമികൾ ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഈ ടീമിൽ കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലെ പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ കളിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നൊരു രാജ്യം ഭൂമിയിലില്ല വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറേ വ്യക്തികൾ ചേർന്നുള്ള ടീം എന്നർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമില്ല അതാ ഈ കാണുന്നതാണ് കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹം മധ്യ അമേരിക്കയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് കരീബിയൻ കടൽ കരീബിയൻ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ കരീബിയൻ സി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളാണ് കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്യൂബ ജമൈക്ക ഹെയ്ത്തി പെട്ടോറിക്കോ എന്നിങ്ങനെ കുറേ ദ്വീപുകളുണ്ട് അതാണ് കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദ്വീപുകളിലും യൂറോപ്യന്മാർ എത്തിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആദിമ നിവാസികളുടെ സംസ്കാരമാണ് കരീബിയൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ ചാറ്റിനകത്തെ രണ്ട് കോളങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ കോളങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിസിസിപ്യൻ സംസ്കാരം മൊഗലോൺ സംസ്കാരം പട്ടായൻ ഇത് മൂന്നും ഇന്നത്തെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ് കരീബിയൻ എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംസ്കാരം ഈ കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നതാണ് പിന്നീട് ആ ചാറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മായൻ ഇൻക ആസ്റ്റെക് ടോൾടെക് എന്ന് നാല് സംസ്കാരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഇതിൽ മായൻ സംസ്കാരം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ മെക്സിക്കോയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും മധ്യ അമേരിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു മായൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് മെക്സിക്കോയുടെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് മധ്യ അമേരിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മായൻ സംസ്കാരം പിൻ ആസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരം പൂർണ്ണമായും ഇന്നത്തെ മെക്സിക്കോയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ടോൾടെക് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരവും ഇന്നത്തെ മെക്സിക്കോയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക ഈ ഇൻക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരേ ഒരു സംസ്കാരം മാത്രമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംസ്കാരം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഇന്നത്തെ ഇക്വഡോർ പെറു ചിലി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂപടം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഭാഗങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് പസഫിക് സമുദ്രത്തോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഇൻക സംസ്കാരം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പട്ടികപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുക മായൻ സംസ്കാരം ആസ്റ്റെക് സംസ്കാരം ടോൾടെക് സംസ്കാരം മിസിസിപ്പിയൻ മൊഗലോൺ പട്ടായൻ ഇത് കരീബിയൻ ഇതെല്ലാം വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൽ ഇൻക സംസ്കാരം മാത്രമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറേ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യു എസ് എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് മിസിസിപ്പിയൻ പട്ടായൻ മൊഗലോൺ കരീബിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരമാണ് മായൻ എന്ന് പറയുന്നത് മായൻ ടോൾടെക് ആസ്റ്റെക് ഈ മൂന്ന് സംസ്കാരങ്ങളും മെക്സിക്കോയിൽ നിലനിന്നിരുന്നതാണ് അതിൽ ഇൻക സംസ്കാരം മാത്രമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നുള്ള ആ പേരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭൂമി നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാവരും ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളും മെക്സിക്കോയും മധ്യ അമേരിക്കയും എല്ലാം വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ ഇൻക എന്നതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നുള്ള ടൈ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരേണ്ടതാണ് ഇൻക സംസ്കാരം മാത
ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തനതായ ആദിമ നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വന്തം സംസ്കാരവുമായി ജീവിച്ചവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് യൂറോപ്യന്മാർ കുടിയേറി കാണുന്ന അമേരിക്കയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണ് ഈ മായൻ സംസ്കാരം വളരെയധികം നൂറ്റാണ്ടോളം നിലനിന്നിരുന്ന മായൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ നിർമ്മിതികളൊക്കെ അവരെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവർക്കൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കലണ്ടറിൽ ഇരുപത് ദിവസം വീതമുള്ള പതിനെട്ട് മാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ദിവസങ്ങളെ അവർ ഒരു ആഘോഷത്തിന് ദിവസങ്ങളാക്കി കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ അവൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവോടു കൂടി അസ്തമിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെയും പ്രദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും സംസ്കാരവുമെല്ലാം യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം ഉണ്